हेलो नमस्कार मैं डॉक्टर नवल पटेल डर्मेटोलॉजी से हम हेयर ट्रांसफर सर्जन और अक्लिंग क्राइकर छत्तीसगढ़ आज मैं बात करने वाला हूँ लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में लेज़र मशीन से हम अनवांटेड हेयर चाहे वो महिलाओं के चिन अपर लिप साइड लॉक में या किसी अन्य पार्ट में होते हैं और उसी प्रकार से पुरुषों में कुछ ऐसे अनवॉन्टेड हेयर जो उनके कान में या उनको ऐसा लगता है कि वो अनवॉन्टेड हेयर उनका ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं लेज़र से उसको निकलवाना चाहते हैं तो इस टॉपिक में केवल ये बात करना चाहता हूँ मैं कि लेज़र कराने के पहले लेज़र कराने के समय या लेज़र कराने के बाद आप क्या क्या सावधानियाँ या क्या प्रिकॉशन क्या चीज़ों को बातों को ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर सक्सेसफुल रहेगा आइए इसके बारे में बात करते हैं लेज़र डिवाइस बहुत सारे अवेलेबल हैं पल्स लेज़र होते हैं पल्स डाई लेज़र होते हैं आई लेज़र होते हैं डायोड लेज़र होते हैं आई लेज़र को सबसे अच्छा लेज़र हेयर रिमूवल में माना गया है जिससे थोड़े पतले हेयर और मोटे हेयर पे अच्छे से वो काम करता है लेज़र करने से पहले हमें क्या करना चाहिए लेज़र करने से पहले महिलाओं के या पुरुषों को अगर बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं तो उनको सबसे पहले कोई भी प्रकार की कॉस्मेटिक क्रीम फेस वॉश अगर ये चीप लगाते हैं उनको बंद कर देना चाहिए और अपने डर्मेटोलॉजी से कंसल्ट करना चाहिए कि अभी वो रिसेंटली में कौन से फेस वॉश कौन से क्रीम इस्तेमाल करें उनको बंद कर देने से फ़ायदा क्या होगा अगर वो हो सकते हैं कि कुछ आपके हेयर को एग्रीवेट करा रहे होंगे तो वो बंद हो जाएंगे लेज़र करने के पहले दिन आपके जिस एरिया पर आप लेज़र कराना चाहते हैं अच्छे से आइस पैक चार से पाँच मिनट के लगाएँ दिन में दो बार तीन बार ऐसा करें ताकि आपके हेयर को कूलिंग अच्छे से मिले हेयर को कभी भी वैक्सिंग पूरी तरीके से वैक्सिंग करके या सेविंग करके आने में कोई फ़ायदा नहीं है आपके हेयर रहें बल्कि आप क्लिनिक में आइए हेयर जिन एरिया पे हैं अपने डॉक्टर्स को दिखाइए और क्लिनिक में ही सीजर्स कैंची से उसको ट्रिम करिए ट्रिम रहने से लेज़र उसी डायरेक्शन में बाल की डायरेक्शन में जड़ों तक ज़्यादा अच्छे से जाता है और लेज़र आपका ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा लेज़र करने के पहले आप सनस्क्रीन रेगुलर पंद्रह दिन पहले रेगुलर सनस्क्रीन का उपयोग करें दो बार तीन बार जिससे आपका लेज़र ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा अगर किसी भी प्रकार का हार्मोनल पील्स टेबलेट आपको रिकमेंडेड दिया गया है तो आप उसको जरूर लें रिपोर्ट्स में कोई गड़बड़ी है हार्मोनल इशू है सोनोग्राफी में कोई दिक्कत है उसका भी मेडिसिन अगर चल रहा है उस मेडिसिन को आपको बंद करने की ज़रूरत नहीं है मेडिसिन को कंट्रोल रखें अब जिस दिन आप लेज़र कराते हैं उस दिन आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में देने चाहिए स्ट्रिक्टली आपको डॉक्टर्स को ज़रूर बताना है कहीं आपकी प्रेगनेंसी की प्लानिंग या प्रेग्नेंट तो नहीं है कहीं आपको कंसीव हो गया है तो उसको ज़रूर बताएं और उस टाइम में आपका लेज़र आप पोस्टपोन करें प्रेगनेंसी के टाइम में लेज़र नहीं करना चाहिए अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो बाकी स्टेप हम कैसे कर सकते हैं लेज़र करने के समय में आपके जिन जगहों पर हेयर हैं उनको मार्क किया जाता है मार्क करने के बाद में आपको कुछ हिस्ट्रीज पूछी जाती है क्या लेज़र करने के टाइम कभी पहले आपने कराया है कोई हिस्ट्री है या आपका स्किन धूप में रहने से ज़्यादा जलन खुजली थोड़ी होती है किसी प्रकार का सेंसिटिविटी रिएक्शन तो नहीं होता है अगर नहीं होता है तो उस एरिया पे जहाँ पे अनवांटेड हेयर को निकाला जाएगा कूलिंग जेल को अच्छे से अप्लाई कर दिया जाता है और कूलिंग जेल के ऊपर में लेज़र के शॉर्ट्स दिए जाते हैं लेज़र के शॉर्ट ओवरलेप यूजली नहीं होते हैं कभी कभी किसी किसी कंडीशन में पेशेंट टू पेशेंट हम ओवरलेप का भी उपयोग करते हैं एनर्जी को हम पेशेंट के अकॉर्डिंग लो पावर से लेके हाई पावर में बढ़ाते जाते हैं जिससे उनका हेयर रिडक्शन बहुत अच्छी तरीके से होता है लेज़र करने के पश्चात में कूलिंग जेल को अच्छे से वाइप कर दिया जाता है कॉटन से और आइस पैक को दो से तीन मिनट लगाना चाहिए यही आइस पैक को घर में भी आपको दिन में दो से तीन बार दो से तीन दिन तक के लिए आइस पैक आपको उस जगह पर लगाना चाहिए लेज़र के पश्चात में किन्हीं किन्हीं को हम एंटीबायोटिक और स्टेरॉयड के क्रीम एक हफ्ता लगाने के लिए देते हैं अगर आपको ये एंटीबायोटिक क्रीम दिया गया है तो एक हफ्ता रात में आप लगाएं दो दिन तक आपको अपने चेहरे में किसी भी प्रकार का फेस वॉश क्लिनजिंग लोशन फेशियल मसाज स्क्रबिंग वैक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और सात दिन तक आपको स्ट्रिक्टली सन प्रोटेक्शन में रहना चाहिए सात दिन तक ज़्यादा धूप में आना जाना नहीं करना चाहिए अगर आप आना जाना होता है तो अच्छे से क्लॉथ को कवर करके जाएं, जिससे आपका लेज़र ट्रीटमेंट ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा बाहर से आप अगर अच्छे से कूलिंग करेंगे 
तो आपका लेज़र ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा किसी भी प्रकार का स्क्रबिंग इस्तेमाल ना करें अगर आपको फेसियल मसाज इस तरह के ट्रीटमेंट करवाने हैं जरूरी है कोई फंक्शन है तो आप कोशिश करें लेज़र ट्रीटमेंट के पहले एक हफ्ता पहले ना कराएं और एक हफ्ते के बाद कराएं एक हफ्ते का गैप आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसे आपका लेज़र ट्रीटमेंट ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा हेयर को प्लग करके खींचे ना ट्रिम करें उसको ट्रिम करने से कोई नुकसान नहीं होता है सनस्क्रीन को उस एरिया के अलावा भी आप पूरे फेस में या अफेक्टेड एरिया में दो से तीन बार जरूर लगाएं लेज़र हेयर रिडक्शन के साथ साथ में आपको अपने डाइट एक्सरसाइज और कुछ टॉपिकल मेडिसिन को भी बहुत ध्यान में देने वाली बात है लेज़र को अगला सिटिंग लगभग एक महीने के बाद में आपको नेक सिटिंग लेनी चाहिए लेज़र करने के बाद में कभी कभी माइनर साइड इफ़ेक्ट किन्हीं किन्हीं को देखा गया है जैसे उन एरिया पे थोड़ा डार्क स्पॉट हल्का रेडनेस हल्की खुजली इचिंग हो सकती है जो बहुत माइनर है अगर इस प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान है लेज़र तीन चार सेटिंग होने के बाद में हेयर उस एरिया में पतले होते जाते हैं और कुछ एरिया में हेयर पूरे गायब भी हो जाते हैं लेजर सिटिंग समय के साथ में डेढ़ महीने दो महीने में कराना चाहिए और यह प्रोसेस आपका लेज़र हेयर रिडक्शन कंप्लीट होने के बाद में भी आपको हर तीन महीने में अपने डॉक्टर्स को विजिट करें और उस एरिया को ज़रूर एग्जामिन कराएं अगर उनमें एक टॉप अप सेशन मतलब एक पल्स सेशन का अगर नीड है तो आप ज़रूर कराएँ जिससे आपका हेयर रिडक्शन अच्छी तरीके से हो जाएगा हेयर रिलेटेड और भी कोई जानकारी अगर चाहिए आपको तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें धन्यवाद